tafadhali bonyeza alama ya subscribe ile iko chini ya video yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayotokea asante sana mnawapatia sasa nao possibility hapo na ile possession na possession kama wanakuwa na possession inaweza ikatokea yote sawa yote sababu gani sababu mna mna mnawaruhusu mnawaruhusu unasikia na ile ndio tukachia matatizo karibu miti kumi ya mwisho mbele ya nane ya ya kipindi ya kwanza kumalizika kipindi ya pili tulijua vile vile jinsi wanarudia nikawaambia nikatafuta ile nani akusema kama attention kila mara wao sasa watakuwa timu yenyewe itakuwa napenda kurudisha goli wakati tutarudisha goli Nepal tukatoka na mpia espace itakuwa nyingi sana na mkajionea ndasa anaenda kama mara mbili moja kwa moja ne problem ile pass ya mwisho haifiki vizuri unasikia na kufuatana na mafasi tulipata na walipata nafasi nyingine kweli ne tulipata vile vile mafasi ya kufanya difference. Ah, bon. Hii ni Champions League. Tukafanya kosa kubwa sana inaweza kuwazibu. Na wale ni watu wazibu kwa mwisho. If we follow those permutations or the history that you want to to share with me. Mm, yeah, Yanga is good record away from home. Most games even during my time we are doing much better away. Uh, than home. Um, so you asked me if I'm scared or not. Uh, Zesco has never lost a game at the uh, international game at uh, yeah, late Manawas. Don't you think it will also scare them? <laughs> While we are scared, they will also get scared. <laughs> kama jinsi ambavyo umeweza kumsikia kocha mkuu wa Yanga papa Mwinyi Zahera akiweza kuelezea kile ambacho kimetokea kwenye mchezo uliopigwa jana katika uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam kati ya mabingwa wa ligi kuu ya kihistoria hapa Tanzania Dar es Salaam Africans dhidi ya mabingwa kutoka pale nchini Zambia Zesco United pia umeweza kumsikia kocha wa Zesco United George Luandamina na akieleza kile anachokitarajia kwenye mchezo wa marudiano utakaopigwa kwenye uwanja wa Levi Mwanawasa kule nchini Zambia e, wiki inayofuata. Huu ni mchezo ambao e, kama jana tulivyoweza kushuhudia ulikuwa ni e, very tricky game kutokana na jinsi ambavyo mchezo wenyewe ulikuwa e, ukichezwa pale uwanja wa taifa jijini Dar es Salaam. Ukisikia maneno ya Zahera uh, ameeleza kuwa kilichoikosti Yanga kwenye mchezo wa jana ni kuwaruhusu Zesco United kuweza kuchezea mpira mara nyingi kabisa kwenye eneo lao hasa kwenye kipindi cha pili Uta, kama ulikuwa ufuatilia mchezo huu utagundua kwamba Zesco United waliwin possession kwa asilimia kubwa zaidi kipindi cha pili na hii iliwasababisha ili Yanga walazimike kukaribisha mashambulizi yale ya Zesco United katika e, ile hafi yao hasa kwenye kipindi cha pili lakini Zahera ameweka wazi kwamba haufi hilo kwamba kutoka sare e, kunaweza kukaikwamisha Yanga kwenye mechi inayofuata e, licha ya kwamba amesita ame kwamba kuzungumzia ilikuwa ni vyema kupata ushindi pamoja na hayo alisema kwamba e, kufunga goli moja pia tungetoka na ushindi wa moja bila bado isinge kuwa ni ushindi ambao ni convenient sana kwenye e, kuelekea mchezo wa pili wa marudiano kule nchini Zambia kwa zahera naonekana hii sare haijamu haijam disappoint wala haijamuumiza e, kisaikolojia bali ameona ni nafasi na utakumbuka kwamba Yanga ina rekodi nzuri ikiera kucheza kwenye mechi za away utakumbuka mechi ya Township Rollers ambao walitoka sare ya bao moja kwa moja tena Township Rollers ndio walikuwa wa kwanza kupata bao katika uwanja wa taifa pale jijini Dar es Salaam lakini kwenye mechi iliyofuata E, dhidi ya Township Rollers na Yanga kule e, nchini Botswana e, Yanga waliweza kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri japo kauli hii imepingwa vikali na kocha wa Zesco United George Luandamina ambaye amesema anaheshimu rekodi nzuri ya Yanga inapocheza away games lakini Zesco United haijawahi kupoteza mchezo wowote wa kimataifa katika uwanja wao wa nyumbani wa Levi Mwanawasa kule nchini Zambia kwa hiyo tunaweza kuona 
taswira hizi mbili mmoja ana rekodi nzuri anapocheza ugenini na mmoja ana rekodi nzuri anapocheza nyumbani sasa yule wa nyumbani ndo Zesco United ambaye ana rekodi nzuri akicheza nyumbani anakutana na Yanga ambaye ana rekodi nzuri e, ya kucheza ugenini kwa hiyo mchezo huu utakuwa ni mkali na wakusisimua e, kuelekea rekodi hizi lakini pia concern ambazo zimeweza kuwa raised kwenye mchezo huu hapa ni uwezo ule wa Dar es Salaam Africans kuweza kufunga mabao tunazungumzia tangu msimu uweze kuanza Yanga haijafanikiwa kwenye michezo ya kimashindano kufunga goli la move yani goli ambalo walitengeneza wakapiga pasi au ikapigwa cross e, wakamalizia haijawahi kufunga goli la namna hiyo kwenye michezo ya mashindano imekuwa ikifunga mabao ya set pieces yani goli ambalo labda ni limetokana na kona ama foul ama penalties ambazo Patrick Sibomana amekuwa akizitendea haki pale kwenye ile kumi na nane kwa hiyo hiyo ni concern moja ambayo imeibuka baada ya mchezo wa jana pia kumalizika kwa hali kama hiyo hiyo ambayo imezueleka kwamba yanga haijafunga bado bao ambalo la kutengeneza la movement na kama pia umemsikia Zahera amesema e, zile mtu wa kupiga zile pasi za mwisho e, bado hajakuwa hajapatikana mtu mzuri wa kupiga zile pasi za mwisho ili washambuliaji waweze kumaliza e, zile e, nafasi na kuzifanya zile nafasi kuwa magoli kwa hiyo ni changamoto mbili tatu ambazo zimeweza kutokea e, ku, kwenye, kwenye kwenye mchezo uliopigwa jana uwanja wa taifa pa jijini Dar es Salaam hasa Zaira amekiri kwamba ataenda kuwapiga Zesco kwenye uwanja wao. Una comment gani? Nitupie comment yako hapo afutoone jinsi zinavyokuwa au sio? Mwisho na kuacha na yule kijana wetu Kevin John Mbappe ambaye alitua KRC Genk kwa ajili ya kufanya majaribio na akakutana na kaka yake Mbwana Samata. Hii video fupi inaonesha wakitraini kwenye milima hii ambayo Samata mara zote amekuwa akitraini kujiweka sawa e, kuelekea michezo yake ambayo anaichezea klabu ya KRC Genk. Sisi kama Azure Sports tunamtakia kijana huyu e, majaribio mema kabisa aweze kufuzu ili hatimaye aweze kuipeperusha e, ile bendera ya Tanzania. Azar Azar Ali in Azar Sports Muchas gracias